ang mga onions or spring onions ay maaaring gamitin para maging pesticides na mga halaman ninyo. Hello guys, welcome back sa ating channel. So for today's video, I, I want to share with you guys 5 stuffs na makikita nyo sa inyong kitchen at pwedeng-pwedeng gamitin para sa pagpapalago ng inyong mga halaman. Oh my God! Wow! So, before anything else, if you are new to my channel, please consider subscribing. And if you're already a subscriber, thank you very much for watching. So, first item na makikita nyo sa inyong kitchen ay itong onions or spring onions. Ang mga onions or spring onions ay maaaring gamitin para maging pesticides na mga halaman ninyo. So, you don't need to buy some pesticides or mga chemically made pesticides para sa mga pagtanggal ng mga peste sa mga halaman ninyo. You can durog-durog. Uh, pwede yung durogin ang mga onions niyo or spring onions and ihalo sila sa tubig at pwedeng i-spray niyo sa mga leaves ng inyong mga halaman. So, one thing I learned about these spring onions or onions ay uh, for its effectiveness, ay pwede siyang ihalo sa mga molasses. 1 kilo of molasses equals 1 kilo of spring onions or onions. Tapos, uh, ilalagay sila sa isang balde. Lagyan mo na ng bato sa pinakailalim. Tapos, molasses and then spring onions. And then, cover that balde. Tapos, ilalagay sila sa mga shady area. Like, sa ilalim ng mga puno. Para sa pag may melt ng mga onions na yon at magiging liquid na siya. So, yun ay pwede ihalo sa water. So, if one tablespoon of that liquid with one liter of water, tapos pwede na siyang i-spray sa mga leaves ng mga halaman niyo para mawala ang mga pesti. Lalo-lalo na mga caterpillars na kumakain ng mga uh, leaves ng iyong mga caladium. Gaya nito. So, kapag maganda ang halaman, dapat iwasan ang mga pesti na nakapalibot sa mga dahon nito. Next kitchen stuff ay itong cinnamon. So, kung mahilig kayo sa mga cuttings at gusto nyo mapadali ang uh, pag-create ng mga roots ng mga cuttings na kinat ninyo, ay pwede yung gamitin ang mga cinnamon or cinnamon powder. So, uh, others use mga rooting hormone but since mas mahal sila, so we can use cinnamon in our mga kinat na mga branches at pwede natin sa itanim. So, it's a very natural rooting hormone para sa ating mga kinat na mga sa, para sa ating mga kinat na mga halaman at uh, madali silang mag-create ng roots. So, if you have proof on that, uh, there are so many YouTube tutorials on that one and and I will make video on that also with our Monserrat Delicioso stock na uh, lalagyan namin ng cinnamon, ng cinnamon powder para madali siyang mag-create ng roots. Number three kitchen stuff ay itong mga eggshells natin. So, usually sa uh, agahan ay kumakain tayo ng mga silog-silog ng mga food. So, karamihan sa atin ay tinatapon na natin ang, ang mga shells. But, no, in our case here, uh, after pagkuha sa egg at ang shells nila ay binibilad namin sa araw or else nilalagay namin sa <laughs> nilalagay namin sa baga ba yan? <laughs> or apoy tapos kinukuha namin. Kasi, pag sa yung paraan ay parang na-degenerate yung calcium na napaloob sa eggshell. So, what we do is, tinitipon mo muna namin ang mga eggshells namin. Tapos, pag marami-rami na sila, ay pinapowderize namin sila. So, pag naging powderized na mga eggshells, ay pwede natin gamitin sila bilang fertilizer sa ating mga halama at uh, magsisilbing pagpapalago na component sa ating mga halaman. So, if you have eggshells at home, please do not throw them away because one day will, you will use them. Pag marami sila, idudurog lamang sila at magiging powderized na ilalagay na siya sa pot or ilalagay na siya sa halaman para yung naging masigla. So, kasi ang mga fertilizers na iba like Cosmocot and some other fertilizers, dissol water dissolving fertilizers like Siam, uh, they cost some sometimes. So, kung meron naman tayong mga eggshells sa bahay na uh, pinatapon na natin, why not gamitin natin yung uh, powder para para maging healthy ang ating mga halaman. Number four kitchen stuff na makikita natin. So, I know Filipinos are very fond of using Ajinomoto Ajinomoto Vitsin. So, it's uh, it makes our food palatable or delicious. So, this Vitsin also can be used as fertilizer sa ating mga halaman. So, 
alam ko na gumagamit tayo bukod sa magic setup. No, this is not a sponsored video, but I just want to share with you guys that one of the things that we do sa para sa fertilizer ng aming halaman kasi nauubusan kami ng osmocot, nauubusan kami ng cyan and uh, the town is very far from us so that's why we use vitsin in our plants para maging healthy sila. And sometimes also if we have cuttings, if nauubusan kami ng cinnamon, if we have cuttings, uh, tapos uh, pagka kinabukasan pa namin sila itatanim, nilalagay namin sila sa balde tapos ang balde yon ay may tubig na nahaluan ng vitsin at nilalagay namin ang mga cuttings namin doon para maging masigla sila, hindi sila namamatay. So, that's it. And the last stuff that I'm going to share with you guys na makikita nyo sa inyong mga kitchen ay itong dish washing liquid ninyo. So, like, joy. So, anything na ginagamit ninyo. So, sorry, madami ang table kasi hindi na ginamit ito ng plants and umulan, so, umulan ngayon. So, that's why itong tsura niya. So, dish washing liquid is also used for pesticides, no? So, konti lamang ang gagamitin. Like, for example, isang patak o dalawang patak for uh, a liter of water so spray lamang siya para mawala yung mga eggs mga caterpillars and iba pa mga pesticide mga peste na nakalagay sa mga leaves ng mga halaman niyo so that's it so this is just a very short video i hope na learn kayo sa mga simple stuff na makikita natin sa kitchen natin na pwedeng gamitin natin sa ating mga halaman and kung meron pa ba kay, kung meron man kayong iba pang nalalaman ay you can comment below so if you consider this video very helpful one you can give it a thumbs up for now that's it for you guys thank you very much for watching and see you in my next vlog